ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது ஒன் ஆஃப் த கான்கிரீட்டிங் மெத்தட்ஸ் செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட் செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட் அப்படின்னா தன்னுடைய ஓன் வெயிட்னாலேயே காம்பேக்ட் ஆகக்கூடிய தன்மை உடையது இட் இஸ் ஈஸிலி ஃப்ளோவபிள் நான் செக்ரிகேட்டிங் கான்கிரீட் ஃபார்ம் ஒர்க்ல எல்லா நூக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ்லயும் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடியது அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி மேனுவல் காம்பேக்ஷன் பண்றதுக்கான அவசியம் கிடையாது அதன் மூலமா நம்ம லேபர் ரிடக்ஷன் பண்ண முடியும் ஆஸ் வெல் அஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியும் வைப்ரேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்றது மூலமா வால்யூம் சேஞ்ச் எனப்படுகிற மெக்கானிக்கல் கன்சாலிடேஷன் இன் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் கான்கிரீட்டுடைய ஒன் ஆஃப் த கிளாசிஃபிகேஷன்ஸா இந்த செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட் இருக்குது நார்மல் கான்கிரீட்னால இந்த செல்ஃப் காம்பேக்டிங் அபிலிட்டி அச்சீவ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் தோர் ஒர்க் அபிலிட்டி செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட்ல இந்த ஃபில்லிங் அண்ட் ஃப்ளோயிங் அபிலிட்டி வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆட் பண்ற அந்த கெமிக்கல் அட்மிக்சர்ஸ்னால தான் இப்போ இதனுடைய மெட்டீரியல் டீட்டெயில்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் சிமெண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேட் தான் யூஸ் பண்றாங்க அக்ரிகேட் நாமினல் சைஸ் வந்து டென் டு டுவெல் எம்எம் அதுதான் ஃபீல்ட்ல யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்டர் கண்டென்ட் நார்மலாக ஆர்சிசிக்கு யூஸ் பண்ணுற அதே கண்டென்ட் தான் கெமிக்கல் அட்மிக்சர்ஸ் பாரிக் ஆர் பாக்சிலேட்டட் ஈத்தர்ஸ் ஆர் ஏர் என்ட்ரனிங் ஏஜென்ட்ஸ் பட் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிளி விஎம்ஏஸ் விஸ்காசிட்டி மாடிஃபைங் அட்மிக்சர்ஸ் மினரல் அட்மிக்சர்ஸ் என்னென்ன ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ளை ஆஷ் ஜிஜிபிஎஃப்எஸ் சிலிகா ஃபியூம் ஸ்டோன் பவுடர் எக்ஸட்ரா அந்த மாதிரி நிறைய ஆட் பண்ணுறாங்க இதில் சிலிகா ஃபியூம் அந்த அட்மிக்சர் செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட்ல கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்தை அதிகப்படுத்துது அதே சமயம் ஒர்க் அபிலிட்டியை ரொம்ப லோ பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்கு ஸோ சிலிகா ஃபியூம் இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கு அடுத்து நம்ம எஸ்சிசியோட மிக்ஸ் டைப்ஸ் பார்ப்போம் மொத்தம் மூணு டைப் இருக்கு பவுடர் டைப் விஎம்ஏ டைப் அண்ட் கம்பைன்ட் டைப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பவுடர் டைப் இதில் லார்ஜ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹை சிமெண்ட் கண்டென்ட் வந்து குட் செக்ரிகேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் குட் ஃப்ளோயிங் அபிலிட்டி அண்ட் ஃபில்லிங் அபிலிட்டி கொடுக்கும் விஎம்ஏ டைப் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஸோ இது ரொம்ப ஸ்டெபிலைஸ்டாக இருக்கிறனால அண்டர் வாட்டர் கான்கிரீட்டிங்லேயும் இந்த விஎம்ஏ டைப் எஸ்சிசி மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ரெண்டு விஎம்ஏஸ் டயூட்டின் கம் ஆஸ் வெல் அஸ் வீலன் கம் அண்ட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு தான் விஎம்ஏ அடுத்து ஆட் பண்ணணும் இஃப் விஎம்ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி பல்ஜ் ஆகிட்டு சூப்பர் பிளாஸ்டிக்ஸை லேட்டாக நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அது காங்கிரீட்டில் ப்ராப்பராக டிஸ்பர்ஸ் ஆக விடாது டிஸ்காஸ்டி மாடிஃபைங் ஏஜென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது செக்ரிகேஷனை நடக்க விடாமல் தடுக்கும் இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ சைஸ் அண்ட் ஷேப் ரொம்ப சிமிலராக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் மிக்சிங் மிக்சிங் பண்ணும்போது நமக்கு அதிகமான டைம் தேவைப்படும் பிகாஸ் நம்ம கெமிக்கல் அட்மிக்சர்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணுறதுனால அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பிளேசிங் பிளேசிங்கில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரீ ஃபால் ஹைட் அதாவது கான்கிரீட் நம்ம போர் பண்ணுற ஹைட் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் ஆர் பில்லு தான் இருக்கணும் பியாண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருந்ததுன்னா செக்ரிகேஷன் ஈஸியாக நடக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து கான்கிரீட்டை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் அது ஃப்ளோ ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து டென் மீட்டர் ஆர் பில்லு தான் இருக்கணும் டென் மீட்டருக்கு மேலே போச்சுன்னா அகைன் செக்ரிகேஷன் ஈஸியாக நடக்கும் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹைட் ஆஃப் ஃபோர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் தான் இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தான் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் மீட்டர் செக்ஷனில் நம்ம கான்கிரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற போது நம்ம கான்கிரீட் ஊற்றும் போது பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஊற்றணும் ஒரே இன்ஸ்டன்ஸில் ஒன் மீட்டரும் ஃபில் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கான்கிரீட் உள்ள வாய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை வீக்கன் பண்ணும் ஸோ அதனால் ஹைட் ஆஃப் ஃபோர் லிஃப்ட் கண்டிப்பாக பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் விச் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் தான் இருக்கணும் அண்ட் ஃபைனலி கியூரிங் ஏர்லி கியூரிங் செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட்ல ரொம்பவே அவசியமானது ஏன்னா இது ரொம்ப சீக்கிரம் ட்ரை ஆகக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது அண்ட் கிராக்ஸ் ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இது நார்மல் மிக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்பவே சீக்கிரமாக பிளாஸ்டிக் ஸ்டிங்கேஜ் அட்டைன் பண்ணும் ஸோ இது ஏர்லி கியூரிங் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எஸ்சிசியோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்ன ஸோ ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் மொத்தம் மூணாக இருக்கு ஃபில்லிங் அபிலிட்டி தன்
த்ரீ டு செவன் செகண்ட்ஸ்னும் ஹவுசிங் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு டூ டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்னும் சஜஸ்ட் பண்றாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் செக்ரிகேஷன் இப்போ நீங்க பாக்குற அந்த சர்க்கிள் ஆஃப் கான்கிரீட் மிக்சர் இருக்கு இல்லையா இதனுடைய சென்டர்ல கோர்ஸ் கிரியேட்ஸ் தாங்கிடும் அண்ட் அதோட அவுட்டர் ரேடியஸ்ல செமெண்ட் மார்டர் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இது மூலியமா நம்ம செக்ரிகேஷனையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போறது ஜேரிங் டெஸ்ட் ஜேரிங் அப்பார்டஸ் அப்படின்றதான் இப்போ நீங்க இமேஜ்ல பாக்குறீங்க இதுக்கு நடுவில் அகேன்ஸ் லம் கோன் அப்பார்டஸ் வச்சுட்டு ஃபுல்லா கான்கிரீட் ஊத்தி ஃபில் பண்ணிடுவாங்க பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை லிஃப்ட் பண்ணும் போது அது அகேன் ஃப்ளோ ஆகும் பட் இங்க இந்த ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரிங் அதை தாண்டி எப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படின்ற டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ ஜேரிங் டெஸ்ட் வந்து எஸ்இசியோடைய பாசிங் அபிலிட்டியை செக் பண்றதுக்கான டெஸ்ட் ஸோ இது எப்படி அவங்க எவாலுவேட் பண்றாங்க அப்படின்னா இங்க இந்த ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரிங்க எப்படி பாஸ் பண்ணதோ இதே மாதிரிதான் நார்மல் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ்லயும் அது வந்து உள்ள பாஸ் ஆகி போய் ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்படின்றத எவாலுவேட் பண்றாங்க மூணாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் தான் எல் பாக்ஸ் மெத்தட் இந்த மெத்தட் மூலமா ஃபில்லிங் அண்ட் பாசிங் அபிலிட்டி ஆஃப் த எஸ்இசியை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப நீங்க இந்த இமேஜ்ல பாக்குறது தான் எல் பாக்ஸ் அப்பாரட்டஸ் இது ஒரு வர்டிகல் செட்டப் அஸ் வெல் அஸ் ஹரிசாண்டல் பாக்ஸ் இருக்கு இது ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல உள்ள ஒரு ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் செட்டப் வித் கேட் ப்ரொவிஷனோட இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வர்டிகல் செட்டப்பில் கான்கிரீட் மிக்சரை போர் பண்ண போகிறீங்க கம்ப்ளீட் லெவல் ஃபுல்லாக வரைக்கும் போர் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் சம் டைம் அந்த கேட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் வழியாக எப்படி கான்கிரீட் மிக்சர் பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இந்த வர்டிகல் செட்டப்பில் என்ன ஹைட்டில் இருக்கோ அதே ஹைட்டுக்கு ஹரிசாண்டல் செட்டப்லேயும் அது ரீட்டைன் ஆச்சு அப்படின்னா கான்கிரீட்டோடைய ஃப்ளோயிங் பாசிங் அபிலிட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் பட் இஃப் வர்டிகல் செட்டப்பில் நல்லா அதிகமாக ஹைட் இருந்து ஹரிசானல் செட்டப்பில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சொல்லியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த பாசிங் அபிலிட்டியில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டிடெக்ட் பண்ண முடியும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இந்த ரெண்டு ஹைட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸை அவாலுவேட் பண்ணுறாங்க இந்த டெஸ்ட்டு ஃபில்லிங் அண்ட் பாசிங் அபிலிட்டி ஆஃப் கான்கிரீட் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டெபிலிட்டி லாக்கையும் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த செட்டப்புடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராப்பராக இல்லாதனாலையும் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார்ஸ் ரேண்டமாக அரேஞ்ச் ஆயிருக்கனாலையும் இதனுடைய டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இன்ஃபேக்ட் ஃபீல்டில் நடக்கிற டெஸ்ட்ஸ்க்கும் இந்த அப்பாரட்டஸில் பண்ணுற டெஸ்ட்க்கும் ரொம்ப ஈக்குவலண்ட்டாக எவாலேட் பண்ண முடியல அப்படின்றது தெரிய வருது அண்ட் ஆல்சோ இந்த எல்பாக்ஸ் டெஸ்ட் மூலயமா நிறைய எரர்ஸ் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் நிறைய இருக்கு ஃபோர்த் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒன் ஆஃப் த எஃபெக்டிவ் அண்ட் ஈஸி மெத்தட்ஸ் பாசிங் அண்ட் ஃபில்லிங் அபிலிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ பாக்ஸ் மெத்தட் நீங்க இப்போ இமேஜில் பார்க்கறது தான் யூ பாக்ஸ் அப்பாரட்டஸ் இதுலேயும் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் அப்படின்னு ரெண்டு அப்பாரட்டஸ் பிரிச்சிருக்காங்க இன் பிட்வீன்ல ஒரு கேட் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிற அப்பாரட்டஸ்ல நம்ம கான்கிரீட் ஃபில் பண்றோம் ப்ரொவைடட் த கேட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த கேட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு எவ்வளோ ஃபில் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டு லெவலும் ஈக்குவலாக வந்து நிற்கும் பொழுது நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதனுடைய பாசிங் அண்ட் ஃபில்லிங் அபிலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு பட் ரிசர்ச் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ரொம்ப ஈக்குவலாக இல்லாட்டியும் அட்லீஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறதுல டூ தேர்ட் ஆஃப் த ஹைட் ஆகுது ரைட் ஹேண்ட் சைடே இருக்கணும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபில்லிங் அண்ட் பாசிங் அபிலிட்டியில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்றது நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அஞ்சாவது நம்ம பார்க்க போகிற டெஸ்ட் ஃபில் பாக்ஸ் டெஸ்ட் இந்த நேம் சஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியே இது ஒரு ஃபில்லிங் அபிலிட்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் செல்ஃப் காம்பைட்டிங் அபிலிட்டியும் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் தான் இந்த அப்பாரட்டஸ் இப்போ நீங்கள் இமேஜில் பார்க்குறது தான் ஃபில் பாக்ஸ் அப்பாரட்டஸ் இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் அட்டாச் வித் அ ஃபனல் இந்த ஃபனல் வழியாக தான் நம்ம வந்து கான்கிரீட் மிக்சரை போர் பண்ண போகிறோம் பட் இதில் மற்ற மெத்தத்தில் பண்ண மாதிரி மொத்தமாக கொட்ட போகிறது இல்லை ஸ்கூப் பை ஸ்கூப்பாக ஆட் பண்ண போகிறோம் எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்கூப்பில் நம்ம வந்து கான்கிரீட் போர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட் ரொம்ப ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக இருந்தது அப்படின்னா அந்த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டை ஈஸியாக ரீச் பண்ணிவிடும் நீங்கள் இமேஜில் பார்க்குற மாதிரி பட் காம்பேக்டிங் அபிலிட்டி அண்ட் ஃபில்லிங் அபிலிட்டி ப்ராப்பராக இல்லை ஃப்ளோ ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா அந்த கான்கிரீட் மிக்சர்லேயே ரெண்டு விதமான ஹைட்டில் அந்த கான்கிரீட் செட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது மூலயமா நம்ம கான்கிரீட்டுடைய
அடிஷ்னல் அட்மிக்சர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஎம்ஏ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால அண்டர் வாட்டர் காங்கிரீட்டிங் இது ரொம்பவே ஒரு பெரிய பார் பிளே பண்ணுது அண்டர் வாட்டர் காங்கிரீட்டிங்கில் எஸ்சிசி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் காங்கிரீட்டை அண்டர் வாட்டரை நம்ம காம்பேக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ லார்ஜ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஃபார்ம் ஒர்க் கூட நம்ம காங்கிரீட்டை காம்பேக்ட் பண்ணாமல் தான் ஃபில் பண்ணி ஆகணும் அந்த இடத்துல எஸ்சிசி நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் அது காசும் ரெடியூஸ் பண்ணும் அஸ் வெல் அஸ் டைம் டிலேவையும் அவாய்ட் பண்ண முடியும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் செல்ஃப் காம்பேட்டிங் காங்கிரீட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே செல்ஃப் காம்பேட்டிங் காங்கிரீட் வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த் அதாவது ஃபார்ட்டி மெகா பாஸ்கல் டு ஹண்ட்ரட் மெகா பாஸ்கல் அந்த சுச்சுவேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப லோ வாட்டர் கண்டென்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் நம்ம சிலிகா ஃபியூம் வேறு ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது ஒர்க்கபிலிட்டியை இமன்ஸாக ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த ஒர்க்கபிலிட்டியை ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சூப்பர் பிளாஸ் சீசர் ஹை டோசிஸில் ஆட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் பட் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா சூப்பர் பிளாஸ் சைஸில் எல்லா கிரேடும் நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது ராங் ஒன் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிட்டார்டேஷன் காஸ் பண்ணும் விச் மீன்ஸ் காங்கிரீட் உள்ள நடக்கிற கெமிக்கல் ப்ராசஸை ரொம்பவே ஸ்லோ பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் எல்லா பிளாஸ் சைஸரும் நம்ம எஸ்சிசியில் ஹை ஸ்ட்ரென்த் அக்வேர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண முடியாது இது ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் மெட்டீரியல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் கெமிக்கல் அட்மிக்சர்ஸை நம்ம லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸில் ஒரு பைண்டர் பேஸ்ட் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணும்போது எதுக்கு ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னா ஹை ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் செ எஸ்சிசி எதுக்கு ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா ஹை ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் செல்ஃப் காம்பேட்டிங் அபிலிட்டி நிறைய வரணுன்றதுக்காக ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அண்ட் கிராக்கிங் ஈஸியாக டெவலப் ஆகும் இன்றைக்கி இந்தியாவில் செல்ஃப் காம்பேட்டிங் காங்கிரீட் ஒன் ஆஃப் த காமன்லி யூஸ்ட் காங்கிரீட் ஆகிடுச்சு அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டிசைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நார்மல் காங்கிரீட் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது இந்தியாலேயே சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லி மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் செல்ஃப் காம்பேட்டிங் காங்கிரீட் அடாப்ட் பண்ணி தான் பண்ணாங்க அலாஸ் ராயல் பில்டிங் இப்போ இந்த இமேஜில் நீங்கள் பார்க்குறது தான் அந்த பில்டிங் இது மும்பையில் இருக்குது இந்த பில்டிங் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணலை இதில் மொத்தமாக ஐம்பத்தாறு ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது அண்ட் இதில் டோட்டல் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் அதாவது இன் ஃபீட்டில் கணக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபீட்டுக்கும் மேலே இட் இஸ் அ ரெசிடென்ஷியல் அப்பார்ட்மெண்ட் இதில் மொத்தம் நூற்றி இருபது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது It is a skyscraper and also India is the first environmental sustainability maintained money cut up at the building. We have to achieve this building. So friends, we will end the video. So self-compatting concrete path is a detailed and brief explanation. You can go to Google and see self-compatting concrete path. Thank you very much.